மக்களே இட்ஸ் மீ வானு அண்ட் ஹரி இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கு நான் சில்லத்தூர் ஜல்லிக்கட்டு பார்க்க தான் போயிட்டு இருக்கோம் எங்கள் ஊர்லேருந்து சில்லத்தூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் கூட இருக்காது ஜல்லிக்கட்டு பார்க்க போகிறோம் பின்னாடி இருக்க மாப்பிள்ளை தான் அங்கே ஜல்லிக்கட்டை பிடிக்க போகிறாரு பாருங்க மாப்பிள்ள ஆக்சுவலாக துபாயில் வந்து கேமல் பிடிச்சிட்டு இருந்தார் ஒட்டகத்தை பிடித்து அடக்கி கொண்டிருந்தவர் இப்பொழுது காலை மாடை பிடிக்க போகிறார் எங்கள் மாப்பிள்ள இப்போ போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அதே நாங்கள் அப்படியே போகிற வழியில் அப்படி வீடியோ எடுத்துகிட்டு அவன் காமிக்கிறேன் சண்டே கண்டிப்பாக ஃபண்டே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு பேருமே ஒரு பைக்கை அப்படி இப்படின்னு அரேஞ்ச் பண்ணி அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் டைரின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்டு இருக்கோன்னு ஆன் தி வே டு ஜல்லிக்கட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டை பல நேம்ஸில் சொல்லுவாங்க இப்போ முல்லை மருதம் நெய்தல் இந்த மாதிரி ஐந்து நிலைகள் இருக்குது இந்த ஜல்லிக்கட்டோட ஆரிஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லை நில மக்களுக்கு தான் சேரும் ஆனால் நாங்கள் இருக்கிறது மருதம் மருதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயலும் வயலை சார்ந்த பகுதியும் ஸோ அதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் மருதம் நிலத்தில் இருக்கோன்ட்டு இப்போது ஜல்லிக்கட்டுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறு தழுவுதல்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஏறு ஏறு கோல்னு சொல்லுவாங்க மாடு பிடித்தல் சொல்லுவாங்க <laughs> நிறைய ஊர்களில் தமுக்கடிச்சு செய்தி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி முல்லை நிலத்தில் குழல் ஊதுறாங்க புல்லாங்குழல் மாதிரி சின்னதாக இல்லை அது மிக பெருசாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இடையில் சில தகவல் சொல்லலான்ட்டு ஒரு முயற்சி கீப் வாட்சிங் ஹோப் யூ கேஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் மை வாய்ஸ் இந்த வீர விளையாட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ம முல்லை நில மக்களுக்கு தான் சொந்தம் ஏன்னா இங்கே தமிழர்கள்லாம் யுனைடட் தான் ஸோ அதனால் இது அவங்களுக்கு சொந்தம் இவங்களுக்கு சொந்தம்லாம் பேச முடியாது இந்த வீர விளையாட்டு தமிழர்களுக்கு தான் சொந்தம் மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா திணைக்கெல்லாம் அப்போ பிடிச்சிருக்காங்க முல்லை மக்கள் முல்லை நில மக்கள் மருத நில மக்கள் பாலை தி பாலை திணை மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி திணை வயசாக பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லை நில மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கல்யாண ஃபங்க்ஷன் இந்த திருமண ஃபங்க்ஷன்லாம் அந்த ஜல்லிக்கட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அந்த சுயவரம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மாட்டை அடுக்குனா தான் இந்த பொண்ணுங்களுக்கு கட்டி கொடுப்போம் அப்படின்னு மாதிரிலாம் கேம் வச்சுருப்பாங்கன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது இன் கேஜ் என்கிட்ட டைம் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா அதையும் போய் வெரிஃபை பண்ணிட்டு வந்திருப்பேன் வெரிஃபை பண்ணிட்டு வந்து இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் பட் என்கிட்ட டைம் மிஷின் கிடையாது ஸோ நீங்கள் என்ன இருக்கும் எதுக்கு முல்லை நில மக்கள் இந்த ஜல்லிக்கட்டை திருமணத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு எதுவும் தோணுச்சுன்னா கமெண்டில் வந்துட்டு அப்படியே ரைட் எழுதி விடுங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முல்லை நில விளையாட்டான இந்த ஜல்லிக்கட்டு வந்து எதுலாம் இருந்திருக்கு இந்த ஜல்லிக்கட்டு ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தமிழியன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஜல்லிக்கட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா பழந்தமிழ் நூலான கலித்தொகையில் எழுதியிருக்காங்க கலித்தொகையில் முல்லைக்கலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ஜல்லிக்கட்டை பற்றி ஒரு பெரிய பாடல் எழுதியிருக்காங்க அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மலைப்படுகடாம் பட்டினப்பாளை சிலப்பதிகாரம் இந்த மாதிரி நூலையும் எழுதியிருக்காங்க என்னடா இவன் சிலப்பதிகாரங்கிற பட்டின பக்கம்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கிளியராக போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த வீடியோ ரெஃபரன்ஸ் காண்டி போட்டிருக்கேன் கீப் வாட்சிங் பெரிய பெரிய புல்லாங்குழல்கள் அதோடைய வடிவம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி புல்லாங்குழல் ஊதி எல்லாரையும் அழைக்கிறாங்க பறை தமுக்கு அடிக்கிற மாதிரி முல்லை நில மக்கள் அந்த ஆயர் கூட்டம் ஆண்கள் பெண்கள் குடும்பம் எல்லாம் வர்றாங்க அறிவிப்பு சொல்கிறாங்க நாளைக்கு நம்ம ஊர் கோவிலில் சல்லிக்கட்டுங்கிற அந்த ஏறு தழுவுதல் நடக்கப் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடா களிற்று நம் கண்ணஞ்சா ஏற்றை விடாதினை கொள்குவையாயின் படாக ஈன்றன ஆய மகள் தோல் தன் கழுத்தில் மாலை அணிவிக்கக்கூடிய கணவனை மகளிர் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக இந்த ஏறுதழுவுதல் நடைபெறுகிறது இதனை அறிவிக்க முதல் நாள் மாலை நேரத்தில் ஆயர்கள் குழல் ஊதினர் ஒவ்வொரு ஆயர் குல பெண்ணும் தங்களது எண்ணங்களை அங்கு கூறுகின்றனர் ஆண் யானையை காட்டிலும் அஞ்சாத கண் கொண்ட இந்த காலையை அடக்கக்கூட வேண்டாம் தைரியமாக இதன் திமிழை விடாமல் நீ தீண்ட தூரம் பற்றி சென்றால் போதும் இந்த ஆய மகள் உனக்கு தன் படுக்கி விரிப்பாள் என ஒரு ஆயர் குல பெண் சொல்கிறாள் பகல் போல ஒளி வீசும் நிறம் கொண்ட ஒரு பூவை அழகாக தொடுத்து அந்த கண்ணியை தன் குழலில் சூடியும் கையில் கோல் வைத்துக் கொண்டும் கூறுகிறாள் 
அப்படியே மூணு பேரும் செல்லத்தூர் ஊராட்சிக்குள்ளே என்று ஆகிட்டோங்க இதுதான் செல்லத்தூர் மஞ்சு விரட்டு சாரி செல்லத்தூர் ஊராட்சி நாங்கள் ஒரு போர்டுக்காக காமிக்க மறந்துவிட்டோம் அது என்ன போர்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா செல்லத்தூர் ஊராட்சி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அந்த போர்டை காமிக்க மறந்துவிட்டோம் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மாடு தாங்க கரப மாடு காலை மாடு எல்லா மாடையும் மாரி கட்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க அங்கே பாருங்கள் ஒரு பையன் மாட்டை அப்படியே அவுத்து அப்படியே கொண்டு போய்கிட்டுருக்கான் அவங்ககிட்ட நான் அந்த மாடு பேர் என்னென்னு கேட்டேன் மாடு பேர் சிண்டுன்னு சொன்னால் சாரி நான் வச்ச பேர் சிண்டு மாடுக்கு நேம் வைக்கலாமே ஸோ அதான் நானே வச்சுட்டேன் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மேபி நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மேலே பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டை மாடி மேலே உட்காந்து பார்க்குறாங்க சில பேர் வேட்டியை கட்டிகிட்டு போகிறாங்க எல்லாம் வேடிக்கை பக்கம் தான் போகிறாங்க வேட்டியை கட்டி அடுக்கிறதுக்குலாம் போகல மேலே பார்க்குறீங்களா தீஸ் ஆர் த பீப்புள் ஹூ வாட்சிங் ஜல்லிக்கட்டு வித் சேஃபஸ்ட் சேஃபஸ்ட் மோட் நாங்கள் வந்து பா அங்கே போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு அது அவ்வளோ எப்படி சொல்கிறது எனக்கு தெரியல வீடியோ சில கிளிப்ஸ் வரும் பாருங்கள் என் காலையை பற்றி உனக்கு தெரியுமா இப்படி கூறுகிறேன் கேள் தனக்கு தெரியாதவர்கள் அறிமுகம் இல்லாதவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி ஏன் குழந்தைகள் பெரியோர் என்று கூட பார்க்காமல் தன் எதிரே எவர் வந்து நின்றாலும் குத்தி கிழிக்கும் எனது காளையை நீ போராடி வென்றால் என் கூந்தலை உனக்கு மெத்தையாக்குவேன் இன்னொரு ஆயர்களை பின் பார்க்க கொடுக்குறாரு காளையை பிடிக்கிறதுல எனக்கு இணையானவன் நிகரானவன் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நீங்க நாளைக்கு நடக்க போற ஏறு தழுவல் நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கோங்க அங்க வந்து உங்க வீரத்தையும் செயல்திறனையும் காமிங்க அப்படி மட்டும் நீங்கள் என் காலையை அடக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நானே உங்களை திருமணம் பண்ணிப்பேன் வெறும் பரிசு பொருள் மட்டும் தந்து உங்களை ஏமாற்றிட மாட்டேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்னை அடையலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வீரனை தான் நான் திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு என் காளையோடு சேர்த்து கண்ணையும் வளர்த்துட்டு வரேன் இந்த மாதிரி சல்லிக்கட்டு பற்றி ஏறு தழுவுதல் பற்றி அறிவுக்கு வந்த உடனே ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்களும் அவங்களுடைய காலையை பற்றியும் அவங்கள பற்றியும் சொல்கிறாங்க இதை அடக்கணா எங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்களை திருமணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு சடங்கு சுயம்பரம் மாதிரி தான் இருக்கும் அதன் பிறகு தான் அந்த பரிசு பொருள் அப்படின்லாம் இதுக்கு ரெண்டாவது பட்சம் பரிசு பொருள் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அப்போ கழித்தொகை முல்லைக்குழியில் இருந்துருக்குது சீக்கிரமா யாரையும் முட்டாதுங்க மாடு வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரையும் முட்டிட்டாதுங்க முத ஒரு மாடு செம்ம ஸ்பீடா போனுச்சு சேஃபான இடத்துக்கு வந்தாச்சு என்னவே மாடால நம்மள முட்ட முடியாது மக்கள் வந்திருக்காங்க இந்த மாடு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்குங்க பக்கத்துல யாரையும் போக கூடாது மாடு வளர்க்குறவங்க மட்டும்தான் பக்கத்தில் போவாங்க ஜல்லிக்கட்டு மாடு ரெடி பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாதுங்க அதுக்கு தீவனம் போடுறது வந்து எல்லாமே செலக்டாக தான் கொடுப்பாங்க
ஐ எம் லிட்ரலி சர்ப்ரைஸ்டு திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் மாடு வளர்த்தவங்களே அந்த மாடு முட்டை ட்ரை பண்ணுது எனக்கு என்னென்னு தெரியல அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த மாட்டோட நோஸில் வந்து ப்ளீட் ஆனிச்சு இருந்தாலும் கொஞ்சம் லாங்லேருந்து பார்க்கணும் தான் பார்த்தா ஆனால் அந்த மாட்டு வளர்த்தவங்களே அந்த முட்டை வந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஸோ ஜல்லிக்கட்டை பார்க்க வரவங்க கொஞ்சம் சேஃபாக தான் பார்க்கணுன்ற ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கு கிரியேட் ஆனிச்சு ஸோ நான் மாடு எங்கிட்டருந்து வரும்னு கூட தெரியல ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஹைட்டான பிளேஸில் போய் ஏறி மெனுட்டு இந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணுவேன் பார்த்தா எத்தனை வருஷமா அந்த ஜல்லிக்கட்டு நடக்குது நடக்குதுங்களா மாட வரதான் பிடிப்பாங்களா என்ன அவ்வளோதானா உங்கள்ட்ட மாடு இருக்கா தாத்தா மாடு இல்லைங்களா நீங்க எந்த ஊரு நீங்க எந்த ஊர் அந்த மாடோட மூக்கில் ப்ளீட் ஆகுது மூக்கு நான் கயிறுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க மாட்டோட மூக்கில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி நல்லா கயிறாக போட்டு ஒரு ஒரு மாதிரி வச்சுக்கணும் ஒரு விட்டுறோம் ம் 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 சம்மாட் ஆகிடணும் ஆட்டு ஸ்ட்ரைட் ஆக போய் ஆகிடணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள நான் காமிக்கிறது மேபி அப் யூஸ் பண்ணுறாங்க மாட்டை கொடுமை பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது அது அப்படி கிடையாதுங்க இது ஒரு நாள் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒரே ஒரு நாள் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடை இண்டிபெண்டண்ட்டாக அப்படி அவுட்டு விட்டுருவாங்க அப்படி அவுத்து விட்ட மாட்டை பிடிக்கிற இந்த கேமுக்கு தான் மஞ்சு விரட்டுன்னு கேமு இதுக்கு நான் வச்ச பேர் மருத நில ஆயர்களின் மஞ்சு விரட்டுறவங்கள தவிர இப்போ யாருமே பக்கத்தில் போட போக நம்ம போகக்கூடாது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் ஏன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஐநூறு பேர் சுற்றி நிற்கிறாங்கன்றப்ப அந்த மாதிரி எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாட்டோட ஓனரை கண்டிப்பாக ரெகக்னைஸ் பண்ணாது ஸோ அதுதான் சம்டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அன்செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ணி வேகமாக ஓடுறப்ப தான் அதோட கொழும்பை பிடிச்சி கொஞ்சம் போகிறப்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க அங்கே பாருங்கள் ஒரு மாடு போகுது தம்பி எங்கேப்பா மாடு பிடிப்பாங்க அங்கேனாப்பா எங்கே அங்கே அங்கேயா அப்போ இங்கேயா முதல் கூட்டம் இருந்தது அப்படியா நீங்கள் எந்த ஊர் திருநெல்வேலியா பக்கத்தில் உங்கள் மாடு தான் எங்கே இதா அது நோஸில் ப்ளீட் ஆகுது பாருங்க எத்தனை வருஷம் மாடு விடுறீங்க இங்க நாட் பேசுவோம் தம்பி மாடு பிடிப்பியா பிடி மாட்டியா ஓய் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் நின்றுட்டு இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய இடம் இந்த இடத்த தவிர இன்னொரு இடம் இருக்கான் அந்த இடத்துக்கு நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் என் கூட வந்த என்னோட ஹோமீஸ் அந்த இடத்துக்கு ஆல்ரெடி போயிட்டாங்க இப்போ அந்த இடத்துக்கு தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது மாடு வந்து அவுத்து விட போகிறாங்க ஸோ ஐம் நாட் ஷூர் ஸோ அந்த சர்க்கம் சான்சஸ் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு சீரியஸாக தெரியல வாக்கிங் அமாங் தோஸ் பீப்புள் வாஸ் நாட் செக்யூர்ட் ஐ திங்க் ஸோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து மாடை குறை சொல்லக்கூடாது ஆனால் மாடோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்குன்னா மாட்டுக்கு வந்து அதை வளர்த்தவங்க மாத்திரம் தான் என்ன சொல்கிறது மேபி தட் அந்த யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மற்ற யார் கொடுக்க போனாலும் முட்டி தள்ளி விட்டுரும் இதில் என்ன கொடுமனா என் நண்பர் அவர் ரெட் கலர் டிஷர்ட் போட்டு வந்திருக்கிறாரு ஸோ அவருக்கு போய் நான் வான் பண்ணணும் அதான் எவ்வளோ தூரம் போகணும் அந்த மாடை பார்க்க சூப்பராக இருக்கு நீங்கள் முங்க மாடு இருக்கா அவதாச்சிங்களா இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் நம்பி நான் சொல்லியிருந்த பார்த்தீங்களா உங்களோட கல்ச்சர் தாத்தா சொல்லுங்க நீங்கள் மாடு மாடு பிடிக்கிறத பற்றி சொல்லுங்க ஏதாச்சும் மாடு பிடிக்கிறத பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கிட்ட <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க 
ஜல்லிக்கட்டு <laughs> மகளிர்ங்க <laughs> 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 Anba Say something Nee or vlog paathirupinga en nanban vandu bike vaangna vlog vandu na link keela porren adhe mai paarenga vlog vlog nikirenga anba inga paarenga Rek bhayangara varke vaada varu pidikiriya pa saamaya irukke அப்புறம் ஒரு நோட் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க மாடு வந்து ரெட் கலரை பார்த்தா அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடும் முட்டும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கட்டுக்க மாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐயோட விசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி பிளாக் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை தான் தெரியும் மோஸ்ட்லி அனிமல்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்க்குற அந்த விசன் வந்துட்டு லுக்கிங் லைக் ஒரு தாத்தா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இவர் ஒரு கையில் ஒரு கத்தி வச்சுருக்காரு அந்த கத்தியை வச்சு தான் மாட்டோட மூக்கு கயிறை வந்து அறுப்பாங்க மூக்கு கயிறு கான்செப்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கோவம் அதிகமாக வரும் மூக்கு கயிறை பிடிச்சோம்னா அது அப்படியே அடங்கிடும் அந்த மூக்கு கயிறை இப்போ ஊற்றுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி ஒரு மதம் பிடிச்ச காலை ஆகிடும் செண்டு லுக் அட்மி ஸோ இங்கே பாருங்கள் தாத்தா ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு இவர் வேறு கையில் ஒரு அருவா வச்சுக்கிறாரு ஸோ அந்த மூக்கு கயிறு அறுப்பாங்க மாடை <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 
தைரியம் <laughs> பங்காளி மாடை பிடித்து சாகசம் பண்ணிருக்கிறார் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயங்க மாடு ஒருத்தர் முட்டிடுச்சு என் மாப்பிள்ளை மாடு பிடிக்க வந்து ஒரு மனம் அறிவிட்டார் நான் லைவ்ல நிறைய ஜல்லிக்கட்டு பார்த்துருக்கேங்க டிவி டிவியில பட் இந்த ஜல்லிக்கட்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூனிக்குங்க எப்படி சொல்கிறதா ஒரு சேஃப்டி மிஷர்மெண்ட் கிடையாது ஃபயர் சர்வீஸ் பக்கத்தில் கிடையாது அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ண ஆம்புலன்ஸ் கிடையாது எதுவுமே கிடையாதுங்க ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம பங்காளி மாடு பிடிச்சி ட்ரை பண்ணார் இப்படியே பாருங்கள் சட்டு கிளி ஸோ ஒரு மாடு தப்பி தவிர இந்த வழியில் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களே வேக்கு உனக்கு என்ன செப்பலா பாருங்கள் வேக்கு செப்பலு கிளிஞ்சிச்சு காலை பாருங்கள் ஸோ அதனால நம்ம கொஞ்சம் சேஃப்டியாக நிற்கணுங்க இது ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 
ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம மாப்பிள்ள இன்னொருத்தோட மொபைலை காணும் மதிசே அவரோட மொபைலை காணும் போட்டாங்க ஆம்புலன்ஸ் வரல தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் சர்வீஸ் யாரும் கிடையாது போலீஸ் ஒருத்தர் பார்க்க முடியல ஸோ இங்கே எதுவும் இன்டர்னல் பிரச்சனை ஆகி சண்டே ஆனால் கூட ஒரு பெரிய லெவலில் ஆகிருக்கும் ஆனால் ஒற்றுமையாக எல்லாப்படியே முடிச்சிட்டாங்க இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஹைலைட் என்னென்னா மற்ற ஊர்லலாம் மாடு பிடிச்சா ஏதாச்சும் பரிசு பொருள் கொடுப்பாங்க பட் இங்கே அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க எல்லாம் ஒரு டைம் பாஸ்க்கு தான் மாடு பிடிச்சிட்ருக்காங்க ஒரு ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூற்றம்பது மாடு வந்து அவுட்டு விட்ருக்காங்க ஸோ வெற்றிகரமாக இங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்புறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வில் அப்டேட் மோர் வீடியோ கீப் வாட்சிங் மீ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் வீடியோ முடிச்சிடலாம் தாங்க பார்த்தேன் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு மாடு இங்கிட்டு வந்து வந்துருச்சு ஐயோ நல்ல வேலை மக்களே சந்தோஷமாக அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டோன்ட் ஃபாக்கோ டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் தேங்க்ய